bersama saya Miss Ash dalam Itushen. So kepada adik-adik yang baru saja nak tengok video-video daripada Itushen, saya nak ucapkan selamat datang dan uh, saya nak kenalkan diri nama saya Miss Ash dan saya mengajar sains untuk tahun 6. So supaya video tahun 6 awak akan dapat muka saya lah, muka Miss Ash. Okay, so pada video ini apa yang awak akan belajar, saya akan terangkan tentang gerhana jenis-jenis gerhana yang awak boleh lihat dari bumi. Okay, so boleh tengok video ini. So, kita boleh start sekarang lah. Okay, pertama sekali gerhana. Okay, kita ada dua jenis gerhana iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan kedua-dua ini berlaku pada waktu yang berlainan. Dia tak sama lah gerhana bulan, gerhana matahari. Okey, kita tengok gerhana bulan dahulu. Okey, gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. So, nampak bumi, dia melindungi bulan daripada cahaya matahari dan bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Okay, so biasanya uh, gerhana bulan ni berlaku memang bukan biasa, selalunya. Sentiasa gerhana bulan berlaku pada waktu malam, pada fasa bulan purnama. Okay, berlaku pada waktu malam, pada fasa bulan purnama. Ha. Okay, dan semasa gerhana bulan berlaku, apa yang jadi? Bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Awak kena ingat, bumi berada di tengah-tengah bumi berada di antara matahari dan juga bulan. So matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Kalau nampak dia lurus je. Berada pada satu garis lurus. So terjadilah gerhana bulan P, Q, R. Kalau P bentuk bulan ni macam mana? Separuh gelap, separuh lagi terang. So dia akan gelap separuh. Kalau Q uh, dia penuh, okey. Dan R adalah separuh gelap. Okey, nampak bentuk-bentuknya. Okey, dan untuk pengetahuan awak juga, okey, bulan dia memantulkan cahaya daripada matahari. Okey, guys. Faham gerhana bulan? Kemudian kita pergi kepada seterusnya gerhana matahari. Okey, so bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari. Okay, jadi saiz bulan ni adalah lebih kecil daripada matahari. So bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi bumi kita. So kat sini adalah bulan. So dia tak boleh nak tutup bumi ni. Tak nampak pun. Okay, so bulan kan kecil. Bumi ni lagi besar daripada bulan. So bayang-bayang terbentuk ni kecil sahaja. Okey, kemudian hanya dapat dilihat dari kawasan kecil sahaja. Bukan satu bumi boleh tengok. Hanya boleh dilihat dekat kawasan kecil sahaja. Jadi, semasa gerhana matahari, okey berlakunya pada waktu siang sentiasa. Matahari siang. Okey, bulan akan berada di antara matahari dan juga bumi. Okey, nampak? Dan bentuk yang terjadi adalah PQR Orang kat sini P ni macam bulan sabit Tapi selain di matahari Q bulan dekat sini lah Q bila bulan betul-betul berada di tengah-tengah matahari R berbentuk sabit semula okay, Matahari yang berbentuk sabit semula okay, Ini adalah gerhana matahari So awak kena ingat Gerhana bulan berlaku pada waktu malam Gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Okey sebab matahari sianglah, matahari ada siang, bulan ada waktu malam. Ha senang kan? Lepas tu akan ingat gerhana bulan bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan juga bulan. Tetapi gerhana matahari bulan berada di tengah-tengah di antara bumi dan juga matahari. Okey nampak senang kan gerhana? Ha so kalau awak nak tengok gerhana, uh, dia ada certain-certain tarikh lah untuk gerhana. Sama ada gerhana bulan ataupun matahari. Biasanya orang akan viralkan macam hari tu saya sempat tengok gerhana matahari. So, apa yang berlaku ketika gerhana matahari? Awak akan nampak mendung. Ha, hari tersebut mendung. Sebab apa? Sebab bulan tu dah tutup matahari. Dia tak boleh pancarkan cahaya dia sepenuhnya lah. So, awak akan nampak... Hmm, Siang tu macam mendung je. 
Ha, so bila mendung Bila dia dah uh, mata, Bulan tu dia dah lalu dekat depan matahari Awak akan nampak macam bentuk cincin Eclipse Sebenarnya bulan pun dia ada eclipse juga So tapi yang paling famous ni gerhana matahari Sebab dia sangat-sangat jarang Berlaku dan sangat cantik Pada hari tersebut Kurang matahari mendung je Tak rasa panas pun ha, tu yang seronoknya okay, Tapi dia berlaku dengan sangat-sangat pantas Dan awak tak boleh tengok Dengan mata kasar sahaja Awak kena guna uh, Cermin mata khas lah Untuk tengok matahari Sebab apa cahaya matahari kan Sangat silau okay? Cahaya dia sangat silau Tak elok untuk retina Mata awak tak elok untuk mata awak So kena pakai sunglasses ke Untuk dapat tengok matahari tersebut Dan dianya sangat-sangat cantik So kalau ada lagi Kita tahu bila akan ada lagi ha, Sebab dia jarang berlaku So boleh try lah Tak pun awak cari je dekat YouTube Banyak je gerhana-gerhana ni Okay so kena ingat Gerhana bulan Bumi berada di tengah Gerhana matahari Bulan berada di tengah Dia bertukar position je antara Bulan dan bumi ha, So, faham? So, itu sahaja daripada saya Miss Ash Macam biasa, jangan lupa subscribe Jangan lupa bagi thumbs up Jangan lupa rating saya Jangan lupa komen kalau nak video-video yang lebih menarik daripada saya Okay, so terima kasih guys Bye semua Oh, saya lupa. Uh, jangan lupa follow. Follow IG Intuition, okay? Ha, okay, sekarang buat terima kasih. Bye, guys.